尼泊尔作为世界佛教的发源地，在他的境内有一种特殊的神，他们的脚从来不接触地面，在尼泊尔十分受尊重，就连国王见了都得下跪。他们就是神秘的火女神。那么，火女神的生活是怎样的？他们究竟有多神秘？今天就来和大家一起聊聊这个话题。火女神呢，被称为库玛丽，意为处女神。他们真实的存在于尼泊尔人的生活中，深受大家的崇拜。这种崇拜绝对不是盲目的，而是来源于古老的传说。关于火女神的历史啊，可以追溯到16世纪的马拉王朝，从古至今一直受到印度教徒和佛教徒的共同崇拜。据印度教圣典记载，火女神是南晋母智慧女神的化身，亦是力量神的象征。人们相信他就是印度王权和庇护的神元，同时他也是很多教徒精神上的支柱。那么，究竟什么样的人才能当上火女神呢？事实上，火女神的挑选是十分严格的，并不是随便一个印度小姑娘都有成为火女神的机会。她必须是出自佛祖释迦牟尼出身的释迦家族。且祖辈呢，都必须生息在加德满洲的两条圣河，也就是巴格马蒂河和威斯奴蒂河岸边。同时呢，他还必须要具备三十二种美德，身上不能有任何瑕疵，更不要说后天形成的伤疤了。不能生过病，也不能流过血，不能惧怕黑暗。因此啊，在挑选火女神时，人们会让她同杀来祭祀用的羊头和水牛头共处一室。度过一夜，以检验其不惧怕黑暗。还有最重要的一点就是，女孩的星座必须要和国王的一致。当然了，即使符合了以上所有的条件，也不一定能够成为火女神。一般来说，相关的组织会找到许多符合条件的女童，然后通过一系列严格的考验，从那些女童中挑选出最聪慧的一位，让她来当火女神。说到这里啊。有些朋友可能就会问了，那既然火女神的挑选那么严格，且她还会受到举国上下的尊重，那么成为火女神是不是一件很幸福的事情呢？成为火女神确实能拥有比正常人更丰厚的物质生活，但幸不幸福呢？那就是另外一回事了。因为火女神之所以会被称为火女神，就是因为一旦她们被选中，就意味着会脱离正常人的生活。离开自己的家人和朋友，去到库马里庙中，在那里开始他极为荣耀却又孤独的火女神生涯。作为被人们崇拜的神，火女神的日常生活究竟是怎样呢？每天早上七点，他们就会在随从的帮助下开始梳洗打扮，穿上库马里的服装。到了上午九点时，他们就会坐在金黄色的宝座上，接受民众的朝拜。每天的中午十二点和下午四点，他们又会穿着红色的衣裳，带着满头的银饰，出现在窗口供游客们瞻仰。这样的生活虽然荣耀无比，但也是极为枯燥的。就连成年人都难以忍受这样日复一日的生活，更不要说是女童了。不过值得庆幸的是，在闲暇时间，他们可以和玩伴们一起玩游戏，以放松心情。可惜这样的时间并不多。在平时，他们要接见信徒；到了盛大的节日，他们又会盛装出游。身为神灵的他们，一言一行都十分谨慎，因为在信徒眼里，火女神的每一个动作那都是吉凶的标志。因此，他们在接见民众时，面上基本不会出现任何表情，也不会有任何肢体上的动作，甚至在有人的时候，双脚不能接触地面。女童们会日复一日地过着这样枯燥的生活，直到青春期的到来。青春期的到来就意味着火女神可以退位了。这时呢，会有新一任的火女神来接班。对于火女神，政府也是有着特殊的关照。在位期间，每个月会有六百元的补贴，这差不多是尼泊尔最低官方工资的两倍。退位的女神可以保留一枚金币。以及件平时接受朝拜时穿的红色衣服，这代表着他们曾经的荣誉。但退位以后的火女神依旧不能回归正常的生活，因为在此之前，他们没有读过书，长期待在寺庙中。
过着衣来伸手、饭来张口的日子，与社会严重脱节。所以啊，在离开寺庙以后，很多曾经的活女神都没有出去工作，只是待在家中，靠每月三百元的退休津贴生活。偶尔也会有父母亲友以及好心人来赞助他们。生活水平虽然不如从前，但日子呢也算过得去。值得一提的是。活女神们的感情生活，他们在位期间，由于年龄较小以及身份极其尊贵，所以在这方面是处于空白的。退位之后，虽然有了可以结婚的权利，但民间却流传着一种特别迷信的说法，那就是，男子只要与前任活女神结婚，那么就会在半年内死于咳血。人们都是畏惧死亡的，因此几乎不会有人选择和活女神结婚。很多活女神在退休后，只能被迫不嫁，孤独地过完自己的一生。既然活女神的束缚这么多，那是不是意味着一旦成为活女神，就注定会孤独终老呢？其实也不一定，毕竟命运是掌握在自己手里的。拉什米拉世家曾经就是一位活女神，她五岁时就成为了活女神，此后呢，便一直生活在寺庙之中。一直到十二岁才脱离苦海，而这七年的活女神生活让她苦不堪言，但她并没有因此就低头认输。在退位以后，她决心要改变尼泊尔民众病态的宗教思想，选择勇敢地踏进校园接受教育。幸运的是，她的家人也十分支持她读书，于是她顺利地考上了大学，并在毕业以后写了一本关于她童年时期做女神经历的书。此书一经出版，就受到了国内外读者的欢迎，尼泊尔媒体也大肆报道此事，很多民众也因此从毫无意义的宗教习俗中脱出了身。而她呢，也并不是第一个勇敢做出改变的活女神。早在1992年，便有一位活女神改变了自己的命运，她的名字叫希拉麦亚世家，三岁时就当选了活女神。不过呢，她并没有在这个位置上做太久。她当选活女神的第二年，就生了一场天花，也因此提早退休。此后就开始回归正常人的生活，并在成年以后选择了结婚。她是史上第一个结婚的活女神，同时也是她打破了活女神不能结婚，否则会给丈夫带来厄运，甚至早死的说法。现在她的丈夫依然生活在世上，而且已经是九十多岁的高龄。足以证明，娶了活女神就会死这一说法的荒谬。随着社会的不断发展，有越来越多的退位女神开始为此发声。他们认为，自己的童年不应该是那样的，自己的余生更不应该是孤独的。很多尼泊尔民众也已经意识到了这习俗的荒诞，放下了对退位活女神的偏见。最近一百多年中，尼泊尔总计有十八任库马里女神。目前还在世的女神呢，共计十三位。她们中大部分女神都没有顾及会使丈夫短命的传言，选择了结婚生子，过着普通人的日子。或许在一部分尼泊尔民众眼中，成为活女神接受万人的朝拜是一件无比光荣的事情，甚至是很多人求都求不来的。但对于那些已经成为活女神的人而言，最大的幸福不是拥有多少荣耀，而是过上普通人的生活。